1 Corinthians chapter 1 verse 1 Paul called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God and Sosthenes our brother capítulo 1 Pablo Llamado a con acento agudo ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y sostenes el hermano. Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, Llamados santos, y a con acento agudo todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Gracia y paz de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. I thank my God always on your behalf. For the grace of God which is given you by Jesus Christ. Gracias doy a con acento agudo mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. That in everything ye are enriched by him, in all utterance, and in all knowledge. Que en todas las cosas sois enriquecidos en él, en toda lengua y en toda ciencia. Even as the testimony of Christ was confirmed in you. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. So that ye come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Who shall also confirm you unto the end that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a con acento agudo la participación de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Now this I say, that every one of you saith, I am of Paul and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cephas, y yo de Cristo. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were ye baptized in the name of Paul? ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? I thank God that I baptized none of you, but Crispus and Gaius. Doy gracias a con acento agudo Dios, que a con acento agudo ninguno de vosotros he bautizado, sino a con acento agudo Crispo y a con acento agudo Gallo. Lest any should say that I had baptized in my own name. Para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. And I baptized also the household of Stephanas, besides, I know not whether I baptized any other. Y también bauticé la familia de Estefanas, mas no sé si he bautizado algún otro. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. 
porque no me envió Cristo a con acento agudo bautizar, sino a con acento agudo predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. Porque la palabra de la cruz es locura a con acento agudo los que se pierden, mas a con acento agudo a los que se salvan, es a con acento agudo saber, a con acento agudo nosotros, es potencia de Dios. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Y desecharé la inteligencia de los entendidos. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios a con acento agudo Dios por sabiduría, agradó a con acento agudo Dios salvar a con acento agudo a los creyentes por la locura de la predicación. For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. Porque los judíos piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. Mas nosotros predicamos a con acento agudo Cristo crucificado, a con acento agudo a los judíos ciertamente tropezadero, y a con acento agudo a los gentiles locura. But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God. Empero a con acento agudo los llamados, así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios, y sabiduría de Dios. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Antes lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a con acento agudo los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios, para avergonzar lo fuerte. And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are. Y lo vil del mundo y lo menos preciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. That no flesh should glory in his presence. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made done to us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption. Mas de él sois vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, y justificación, y santificación, y redención. That, according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. Para que, como está escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor. Chapter 2. Verse 1. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a con acento agudo vosotros, no fui con altivez de palabra, o de sabiduría, 
a con acento agudo anunciaros el testimonio de Cristo. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ, and him crucified. Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a con acento agudo Jesucristo, y a con acento agudo este crucificado. And I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling. Y estuve yo con vosotros con flaqueza, y mucho temor y temblor. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world nor of the princes of this world, that come to naught. Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. But as it is written, I hath not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. But God hath revealed them unto us by his Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Empero Dios nos lo reveló a con acento agudo nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so the things of God knoweth no man, but the spirit of God. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Now we have received, not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a con acento agudo lo espiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Chapter 3. Verse 1. And I, brethren, 
could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Capítulo 3 De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a con acento agudo espirituales, sino como a con acento agudo carnales, como a con acento agudo niños en Cristo. I have fed you with milk, and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. Os di a con acento agudo beber leche, y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying, and strife, and divisions, are ye not carnal, and walk as men? Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, y contiendas, y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres? For while one saith, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are ye not carnal? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye believed, even as the Lord gave to every man? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según que ha con acento agudo cada uno ha concedido el Señor. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Yo planté, Apollos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. So then neither is he that planteth anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Now he that planteth and he that watereth are one and every man shall receive his own reward according to his own labor. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a con acento agudo su labor. For we are laborers together with God, ye are God's husbandry, ye are God's building. Porque nosotros, coadjutores somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois. Edificio de Dios sois. According to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. Conforme a con acento agudo la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Empero cada uno vea cómo sobre edifica. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Porque nadie puedo poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, Piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida, él empero será salvo, mas así como por fuego. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, 
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. Nadie se engañe a con acento agudo sí mismo, si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple, para ser sabio. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, he taketh the wise in their own craftiness. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios, pues escrito está, el que prende a con acento agudo los sabios en la astucia de ellos. And again, the Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Therefore let no man glory in men, for all things are yours. Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Whether Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things to come, all are yours. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cephas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea los porvenir. Todo es vuestro. And ye are Christ's, and Christ is God's. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Chapter 4. Verse 1. Let a man so account of us, as of the ministers of Christ, and stewards of the mysteries of God. Capítulo 4. Ténganos los hombres por ministros de Cristo, y dispensadores de los misterios de Dios. Moreover it is required in stewards, that a man be found faithful. Mas ahora se requiere en los dispensadores, que cada uno sea hallado fiel. But with me it is a very small thing that I should be judged of you, or of man's judgment, yea, I judge not mine own self. Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros, o de juicio humano, y ni aun yo me juzgo. For I know nothing by myself, yet am I not hereby justified, but he that judgeth me is the Lord. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga, el Señor es. Therefore judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts, and then shall every man have praise of God. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas, y manifestará los intentos de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes, that ye might learn in us not to think of men above that which is written that no one of you be puffed up for one against another. Esto empero, hermanos, he pasado por ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a con acento agudo no saber más de lo que está escrito, hinchándoos por causa de otro el uno contra el otro. For who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive? Now if thou didst receive it, why dost thou glory, as if thou hadst not received it? Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no hubieras recibido? Now ye are full, now ye are rich, ye have reigned as kings without us, and I would to God ye did reign, that we also might reign with you. Ya estáis hartos. Ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinéis, para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. For I think that God hath set forth us the apostles last, as it were appointed to death, for we are made a spectacle unto the world, and to angels, and to men. Porque a con acento agudo lo que pienso. Dios nos ha mostrado a con acento agudo nosotros los apóstoles por los postreros, 
como a con acento agudo sentenciados a con acento agudo muerte, porque somos hechos espectáculo al mundo, y a con acento agudo a los ángeles, y a con acento agudo los hombres. We are fools for Christ's sake, but ye are wise in Christ, we are weak, but ye are strong, ye are honorable, but we are despised. Nosotros necios por amor de Cristo, y vosotros prudentes en Cristo, nosotros flacos, y vosotros fuertes, vosotros nobles, y nosotros viles. Even unto this present hour we both hunger, and thirst, and are naked, and are buffeted, and have no certain dwelling place. Hasta esta hora hambreamos, y tenemos sed, y estamos desnudos. Y somos heridos de golpes, y andamos vagabundos. And labor, working with our own hands, being reviled, we bless, being persecuted, we suffer it. Y trabajamos, obrando con nuestras manos, nos maldicen, y bendecimos, padecemos persecución, y sufrimos. Being defamed, we entreat, we are made as the filth of the world and are the offscouring of all things unto this day. Somos blasfemados, y rogamos, hemos venido a con acento agudo ser como la hez del mundo, el desecho de todos hasta ahora. I write not these things to shame you, but as my beloved sons I warn you. No escribo esto para avergonzaros, mas amonestos como a con acento agudo mis hijos amados. For though ye have ten thousand instructors in Christ, yet have ye not many fathers, for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres, que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Wherefore I beseech you, be ye followers of me. Por tanto, os ruego que me imitéis. For this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son, and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways which be in Christ, as I teach everywhere in every church. Por lo cual os he enviado a con acento agudo Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os amonestará de mis caminos cuales sean en Cristo. De la manera que enseño en todas partes en todas las iglesias. Now some are puffed up, as though I would not come to you. Mas algunos están envanecidos, como si nunca hubiese yo de ir a con acento agudo vosotros. But I will come to you shortly, if the Lord will, and will know, not the speech of them which are puffed up, but the power. Empero iré presto a con acento agudo vosotros. Si el Señor quisiere, y entenderé, no las palabras de los que andan hinchados, sino la virtud. For the kingdom of God is not in word, but in power. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. What will ye? Shall I come unto you with a rod, or in love, and in the spirit of meekness? ¿Qué queréis? Iré a con acento agudo vosotros con vara. O con caridad y espíritu de mansedumbre? Chapter 5. Verse 1. It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife. Capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tenga la mujer de su padre. And ye are puffed up, and have not rather mourned, that he that hath done this deed might be taken away from among you. Y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuvisteis duelo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. For I verily, as absent in body, but present in spirit, have judged already, as though I were present concerning him that hath so done this deed. Y ciertamente, como ausente con el cuerpo, mas presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que esto así ha cometido. In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, 
and by Spirit, with the power of our Lord Jesus Christ. En el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntados vosotros y mi Espíritu, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. To deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the Spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. El tal sea entregado a con acento agudo Satanás para muerte de la carne, porque el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump? No es buena vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators. Os he escrito por carta, que no os envolváis con los fornicarios. Yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters, for then must ye needs go out of the world. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones. O con los idólatras, pues en tal caso os sería menester salir del mundo. But now I have written unto you not to keep company, if any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner, with such an one know not to eat. Mas ahora os he escrito, que no os envolváis, esa con acento agudo saber, que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. For what have I to do to judge them also that are without? Do not ye judge them that are within? Porque, ¿qué me va a con acento agudo mi en juzgar a con acento agudo a los que están fuera? No juzgáis vosotros a con acento agudo a los que están dentro? But them that are without God judgeth. Therefore put away from among yourselves that wicked person. Porque a con acento agudo a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a con acento agudo ese malo de entre vosotros. Chapter 6. Verse 1. Dare any of you, having a matter against another. Go to law before the unjust, and not before the saints. Capítulo 6. Os a alguno de vosotros, teniendo algo con otro, irá con acento agudo juicio delante de los injustos, y no delante de los santos? Do ye not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a con acento agudo los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? If then ye have judgments of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the church. Por tanto, si hubiereis de tener juicios de cosas de este siglo, poned para juzgar a con acento agudo los que son de menor estima en la iglesia. I speak to your shame. Is it so, that there is not a wise man among you? No, not one that shall be able to judge between his brethren? Para avergonzaros lo digo. Pues que, no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. 
but brother goeth to law with brother, and that before the unbelievers. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los infieles? Now therefore there is utterly a fault among you, because ye go to law one with another. Why do ye not rather take wrong? Why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded? Así que, por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes ser defraudados? Nay, ye do wrong, and defraud, and that your brethren. Empero vosotros hacéis la injuria, y defraudáis. Y esto ha con acento agudo los hermanos. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, heredarán el reino de Dios. And such were some of you, but ye are washed but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. All things are lawful unto me, but all things are not expedient, all things are lawful for me. But I will not be brought under the power of any. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de nada. Meats for the belly, and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. Las viandas para el vientre. Y el vientre para las viandas, empero ya con acento agudo él y a con acento agudo ellas desará Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. And God hath both raised up the Lord, and will also raise up us by his own power. Y Dios que levantó al Señor. También a con acento agudo nosotros nos levantará con su poder. Know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ, and make them the members of an harlot? God forbid. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo, y los haré miembros de una ramera. Lejos sea. What? Know ye not that he which is joined to an harlot is one body? For two, saith he, shall be one flesh. O no sabéis que el que se junta con una ramera, es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Empero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body. Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's. Porque comprados sois por precio, 
Glorificad pues a con acento agudo Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Chapter 7. Verse 1. Now concerning the things whereof ye wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Capítulo 7. Cuanto a con acento agudo a las cosas de que me escribisteis, bien es al hombre no tocar mujer. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Mas a con acento agudo causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer, y cada una tenga su marido. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. El marido pague a con acento agudo la mujer la debida benevolencia, y asimismo la mujer al marido. The wife hath not power of her own body, but the husband, and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. E con acento agudo igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer, and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency. No os defraudéis el uno al otro, a con acento agudo no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en la oración, y volved a con acento agudo juntaros en uno, porque no os tiente Satanás a con acento agudo causa de vuestra incontinencia. But I speak this by permission, and not of commandment. Mas esto digo por permisión, no por mandamiento. For I would that all men were even as I myself. But every man hath his proper gift of God, one after this manner, and another after that. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, empero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a con acento agudo la verdad así, y otro así. I say therefore to the unmarried and widows, it is good for them if they abide even as I. Digo pues a con acento agudo los solteros y a con acento agudo las viudas, que bueno les es si se quedaren como yo. But if they cannot contain, let them marry, for it is better to marry than to burn. Y si no tienen don de continencia, cásense, que mejor es casarse que quemarse. And unto the married I command, yet not I, but the Lord, let not the wife depart from her husband. Mas a con acento agudo a los que están juntos en matrimonio, denuncio, no yo, sino el Señor, que la mujer no sea parte del marido. But and if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband, and let not the husband put away his wife. Y si se apartare, que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido. Y que el marido no despida a con acento agudo su mujer. But to the rest speak a, not the Lord, if any brother hath a wife that believeth not, and she be pleased to dwell with him, let him not put her away. Y a con acento agudo los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer infiel, y ella consiente en habitar con él, no la despida. And the woman which hath an husband that believeth not, and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him. Y la mujer que tiene marido infiel, y él consiente en habitar con ella, no lo deje. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband, else were your children unclean, but now are they holy. Porque el marido infiel es santificado en la mujer. Y la mujer infiel en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, empero ahora son santos. But if the unbelieving depart, let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such cases, but God hath called us to peace. Pero si el infiel se aparta, apártese, 
que no es el hermano o la hermana sujeto a con acento agudo servidumbre en semejante caso, antes a con acento agudo paz nos llamó Dios. For what knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband? Or how knowest thou, O man, whether thou shalt save thy wife? Porque, de dónde sabes, O mujer, si quizá harás salva a con acento agudo tu marido? O de dónde sabes, O marido, si quizá harás salvo a con acento agudo tu mujer? But as God hath distributed to every man, As the Lord hath called every one, so let him walk. And so ordain I in all churches. Empero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a con acento agudo cada uno, así ande, y así enseño en todas las iglesias. Is any man called being circumcised? Let him not become uncircumcised. Is any called an uncircumcision? Let him not be circumcised. ¿Es llamado alguno circuncidado? Quédese circunciso. ¿Es llamado alguno incircuncidado? Que no se circuncide. Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Let every man abide in the same calling wherein he was called. Cada uno en la vocación en que fue llamado, en ella se quede. Art thou called being a servant? Care not for it, but if thou mayest be made free, use it rather. ¿Eres llamado siendo siervo? No se te dé cuidado, mas también si puedes hacerte libre, procura lo más. For he that is called in the Lord, being a servant, Is the Lord's freeman, likewise also he that is called, being free, is Christ's servant. Porque el que en el Señor es llamado siendo siervo, liberto es del Señor. Asimismo también el que es llamado siendo libre, siervo es de Cristo. Ye are bought with a price, be not ye the servants of men. Por precio sois comprados, no os hagáis siervos de los hombres. Brethren, Let every man, wherein he is called, therein abide with God. Cada uno, hermanos, en lo que es llamado, en esto se quede para con Dios. Now concerning virgins I have no commandment of the Lord, yet I give my judgment, as one that hath obtained mercy of the Lord to be faithful. Empero de las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. I suppose therefore that this is good for the present distress, I say, that it is good for a man so to be. Tengo, pues, esto por bueno a con acento agudo causa de la necesidad que apremia, que bueno es al hombre estarse así. Art thou bound unto a wife? Seek not to be loosed. Art thou loosed from a wife? Seek not a wife. ¿Estás ligado a con acento agudo mujer? No procures soltarte. ¿Estáis suelto de mujer? No procures mujer. But and if thou marry, thou hast not sinned, and if a virgin marry, she hath not sinned. Nevertheless such shall have trouble in the flesh, but I spare you. Mas también si tomares mujer, no pecaste, y si la doncella se casare, no pecó. Pero aflicción de carne tendrán los tales, mas yo os dejo. But this I say, brethren, the time is short, it remaineth, that both they that have wives be as though they had none. Esto empero digo, hermanos, que el tiempo es corto, lo que resta es, que los que tienen mujeres sean como los que no las tienen. And they that weep, as though they wept not, and they that rejoice, As though they rejoiced not, and they that buy, as though they possessed not. Y los que lloran, como los que no lloran, y los que se huelgan, como los que no se huelgan, y los que compran, como los que no poseen. And they that use this world, as not abusing it, for the fashion of this world passeth away. Y los que usan de este mundo, como los que no usan, 
Porque la apariencia de este mundo se pasa. But I would have you without carefulness. He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor, como ha de agradar al Señor. But he that is married careth for the things that are of the world, how he may please his wife. Empero el que se casó tiene cuidado de las cosas que son del mundo, como ha de agradar a con acento agudo su mujer. There is difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman careth for the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit, but she that is married careth for the things of the world, how she may please her husband. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu, mas la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, como ha de agradar a con acento agudo su marido. And this I speak for your own profit, not that I may cast a snare upon you, but for that which is comely, and that ye may attend upon the Lord without distraction. Esto empero digo para vuestro provecho, no para echaros lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os lleguéis al Señor. But if any man think that he behaveth himself uncomely toward his virgin, if she pass the flower of her age, and need so require, let him do what he will, he sinneth not, let them marry. Mas, si a con acento agudo alguno parece cosa fea en su hija virgen, que pase ya de edad, y que así conviene que se haga, haga lo que quisiere, no peca, cásese. Nevertheless he that standeth steadfast in his heart, having no necessity, but hath power over his own will, and hath so decreed in his heart that he will keep his virgin, doeth well. Pero el que está firme en su corazón, y no tiene necesidad, sino que tiene libertad de su voluntad, y determinó en su corazón esto, el guardar su hija virgen, bien hace. So then he that giveth her in marriage doeth well, but he that giveth her not in marriage doeth better. Así que, el que la da en casamiento, bien hace, y el que no la da en casamiento, hace mejor. The wife is bound by the law as long as her husband liveth, but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will, only in the Lord. La mujer casada está atada a con acento agudo la ley, mientras vive su marido, mas si su marido muriere, libre es, cásese con quien quisiere, con tal que sea en el Señor. But she is happier if she so abide, after my judgment. And I think also that I have the Spirit of God. Empero más venturosa será si se quedare así, según mi consejo, y pienso que también yo tengo Espíritu de Dios. Chapter 8. Verse 1. Now as touching things offered unto idols, we know that we all have knowledge. Knowledge puffeth up, but charity edifieth. Capítulo 8. Y por lo que hace a con acento agudo a lo sacrificado a con acento agudo a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. La ciencia hincha, más la caridad edifica. And if any man think that he knoweth anything, he knoweth nothing yet as he ought to know. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. But if any man love God, the same is known of him. Mas si alguno ama a con acento agudo Dios, el tal es conocido de él. As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one. Acerca, pues, de las viandas que son sacrificadas a con acento agudo a los ídolos. Sabemos que el ídolo nada es en el mundo, y que no hay más de un Dios. For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, as there be gods many, and lords many. 
porque aunque haya algunos que se llamen dioses, o en el cielo, o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him. Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Howbeit there is not in every man that knowledge, for some with conscience of the idol unto this hour eat it as a thing offered unto an idol, and their conscience being weak is defiled. Mas no en todos hay esta ciencia, porque algunos con conciencia del ídolo hasta aquí, comen como sacrificado a con acento agudo ídolos, y su conciencia, siendo flaca, es contaminada. But meat commendeth us not to God, for neither, if we eat, are we the better, neither, if we eat not, are we the worse. Si bien la vianda no nos hace más aceptos a con acento agudo Dios, porque ni que comamos, seremos más ricos, ni que no comamos, seremos más pobres. But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. Mas mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a con acento agudo a los que son flacos. For if any man see thee which hast knowledge sit at meat in the idol's temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols? Porque si te ve alguno, a con acento agudo ti que tienes ciencia, que estás sentado a con acento agudo la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es flaco, no será adelantada a con acento agudo comer de lo sacrificado a con acento agudo a los ídolos? And through thy knowledge shall the weak brother perish, for whom Christ died? Y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. But when ye sin so against the brethren, and wound their weak conscience, ye sin against Christ. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, e con acento agudo hiriendo su flaca conciencia, contra Cristo pecáis. Wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend. Por lo cual, si la comida es a con acento agudo mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne por no escandalizar a con acento agudo mi hermano. Chapter 9 Verse 1. Am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are not ye my work in the Lord? Capítulo 9. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a con acento agudo Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? If I be not an apostle unto others, yet doubtless I am to you. For the seal of mine apostleship are ye in the Lord. Si a con acento agudo a los otros no soy apóstol, a con acento agudo vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Mine answer to them that do examine me is this. Esta es mi respuesta a con acento agudo los que me preguntan. Have we not power to eat and to drink? ¿Qué? ¿No tenemos potestad de comer y de beber? Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles, and as the brethren of the Lord, and Cephas? ¿No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer también como los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cephas? Or I only and Barnabas, have not we power to forbear working? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos potestad de no trabajar? Who goeth a warfare any time at his own charges? Who planteth a vineyard, and eateth not of the fruit thereof? Or who feedeth a flock, and eateth not of the milk of the flock? ¿Quién jamás peleó a con acento agudo sus expensas? ¿Quién planta viña, 
y no come de su fruto, o quien apacienta el ganado, y no come de la leche del ganado? Say I these things as a man, or saith not the law the same also? Digo esto según los hombres? No dice esto también la ley? For it is written in the law of Moses, thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. Doth God take care for oxen? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Or saith he at all together for our sakes? For our sakes, no doubt, this is written, that he that ploweth should plow in hope, and that he that thresheth in hope should be partaker of his hope. O dícelo enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que hará, y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? Si nosotros os sembramos lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos lo vuestro carnal? If others be partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless we have not used this power, but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ. Si otros tienen en vosotros esta potestad, no más bien nosotros, mas no hemos usado de esta potestad, antes lo sufrimos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Do ye not know that they which minister about holy things live of the things of the temple? And they which wait at the altar are partakers with the altar? No sabéis que los que trabajan en el santuario, comen del santuario, y que los que sirven al altar, del altar participan? Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Así también ordenó el Señor a con acento agudo a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. But I have used none of these things, neither have I written these things, that it should be so done unto me, for it were better for me to die, than that any man should make my glory and void. Mas yo de nada de esto me aproveché, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque tengo por mejor morir, antes que nadie haga vana esta mi gloria. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me, yea, woe is unto me, if I preach not the gospel. Pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. For if I do this thing willingly, I have a reward, but if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. Por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré, mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. What is my reward then? Verily that, when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the gospel. ¿Cuál, pues, es mi merced? Que predicando el Evangelio, ponga el Evangelio de Cristo de balde. Para no usar mal de mi potestad en el Evangelio. For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a con acento agudo más. And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews, to them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. Heme hecho a con acento agudo a los judíos como judío, por ganar a con acento agudo a los judíos, a con acento agudo a los que están sujetos a con acento agudo la ley, aunque yo no sea sujeto a con acento agudo la ley, como sujeto a con acento agudo la ley, por ganar a con acento agudo a los que están sujetos a con acento agudo la ley. To them that are without law, as without law, being not without law to God, but under the law to Christ, that I might gain them that are without law. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, 
no estando yo sin ley de Dios, más en la ley de Cristo, por ganar a con acento agudo a los que estaban sin ley. To the weak became I as weak, that I might gain the weak, I am made all things to all men, that I might by all means save some. Me he hecho a con acento agudo a los flacos flaco, por ganar a con acento agudo los flacos, a con acento agudo todos me he hecho todo, para que de todo punto salve a con acento agudo algunos. And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you. Y esto hago por causa del evangelio, por hacerme juntamente participante de él. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run, that ye may obtain. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a con acento agudo la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown. But we an incorruptible. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos, a con acento agudo la verdad, para recibir una corona corruptible, más nosotros, incorruptible. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Así que, yo de esta manera corro. No como a con acento agudo cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere el aire. But I keep under my body, and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a cast away. Antes hiero mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a con acento agudo otros, yo mismo venga a con acento agudo ser reprobado. Chapter 10. Verse 1. Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea. Capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron la mar, And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. And did all eat the same spiritual meat. Y todos comieron la misma vianda espiritual. And did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. But with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Más de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted. Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Neither be ye idolaters, as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink, and rose up to play. Ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito. Sentóse el pueblo a con acento agudo comer y a con acento agudo beber, y se levantaron a con acento agudo jugar. Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day three and twenty thousand. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día veinte y tres mil. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted and were destroyed of serpents. Ni tentemos a con acento agudo Cristo, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Now all these things happened unto them for examples, 
and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Y estas cosas les acontecieron en figura, y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Así que, el que piensa estar firme, mire no caiga. There hath no temptation taken you but such as is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. No os ha tomado tentación, sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. I speak as to wise men, judge ye what I say. Como a con acento agudo sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. The cup of blessing which we bless. Is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? For we being many are one bread, and one body, for we are all partakers of that one bread. Porque un pan, es que muchos somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel un pan. Behold Israel after the flesh, are not they which eat of the sacrifices partakers of the altar? Mirada con acento agudo Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, no son partícipes con el altar? What say I then? That the idol is anything, or that which is offered in sacrifice to idols is anything? ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a con acento agudo a los ídolos? But I say, that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils, and not to God, and I would not that ye should have fellowship with devils. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a con acento agudo los demonios lo sacrifican, y no a con acento agudo Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. Ye cannot drink the cup of the Lord, and the cup of devils, ye cannot be partakers of the Lord's table, and of the table of devils. No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios, no podéis ser partícipes de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. Do we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than he? ¿O provocaremos a con acento agudo celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? All things are lawful for me, but all things are not expedient, all things are lawful for me, but all things edify not. Todo me es lícito, mas no todo conviene, todo me es lícito, mas no todo edifica. Let no man seek his own, but every man another's wealth. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Whatsoever is sold in the shambles, that eat, asking no question for conscience sake. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia. For the earth is the Lord's, and the fullness thereof. Porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. If any of them that believe not bid you to a feast, And ye be disposed to go, whatsoever is set before you, eat, asking no question for conscience sake. Y si algún infiel os llama, y queréis ir, de todo lo que se os pone delante comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia. But if any man say unto you, this is offered in sacrifice unto idols, eat not for his sake that showed it, and for conscience sake, for the earth is the Lord's. And the fullness thereof. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a con acento agudo a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, 
y por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. Conscience, I say, not thine own, but of the other, for why is my liberty judged of another man's conscience? La conciencia, digo, no tuya, sino del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por otra conciencia? For if I by grace be a partaker, why am I evil spoken of for that for which I give thanks? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser blasfemado por lo que doy gracias? Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo a con acento agudo gloria de Dios. Give none offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the Church of God. Sed sin ofensa a con acento agudo judíos, y a con acento agudo gentiles, y a con acento agudo la Iglesia de Dios. Even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, that they may be saved. Como también yo en todas las cosas complazco a con acento agudo todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Chapter 11. Verse 1. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Capítulo 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Now I praise you, brethren. That ye remember me in all things, and keep the ordinances, as I delivered them to you. Y os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones mías, de la manera que os enseñé. But I would have you know, that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Mas quiero que sepáis. Que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head. Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoreth her head, for that is even all one as if she were shaven. Mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se rayese. For if the woman be not covered, let her also be shorn, but if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered. Porque si la mujer no se cubre, trasquílese también, y si es deshonesto a con acento agudo la mujer trasquilarse o raerse. Cúbrase. For a man indeed ought not to cover his head, for as much as he is the image and glory of God, but the woman is the glory of the man. Porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón. For the man is not of the woman, but the woman of the man. Porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. Neither was the man created for the woman, but the woman for the man. Porque tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels. Por lo cual, la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Nevertheless neither is the man without the woman. Neither the woman without the man, in the Lord. Mas ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón, en el Señor. For as the woman is of the man, even so is the man also by the woman, but all things of God. Porque como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer, empero todo de Dios. Judge in yourselves, is it commonly that a woman pray unto God uncovered? Juzgad vosotros mismos, ¿es honesto orar la mujer a con acento agudo Dios no cubierta? Doth not even nature itself teach you, that, if a man have long hair, it is a shame unto him? La misma naturaleza, 
¿No os enseña que al hombre sea deshonesto criar cabello? But if a woman have long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for a covering. Por el contrario, a con acento agudo la mujer criar el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. But if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the churches of God. Con todo eso, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Now in this that I declare unto you I praise you not, that ye come together not for the better, but for the worse. Esto empero os denuncio, que no alabo, que no por mejor sino por peor os juntáis. For first of all, when ye come together in the church, I hear that there be divisions among you, and I partly believe it. Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you. Porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. When ye come together therefore into one place, this is not to eat the Lord's supper. Cuando pues os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor. For in eating every one taketh before other his own supper, and one is hungry, and another is drunken. Porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre, y el otro está embriagado. What? Have ye not houses to eat and to drink in? Or despise ye the church of God, and shame them that have not? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I praise you not. Pues que, no tenéis casas en que comáis y bebáis? O menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a con acento agudo los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus the same night in which he was betrayed took bread. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. And when he had given thanks, he broke it, and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you, this do in remembrance of me. Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood, this do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, Diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis, en memoria de mí. For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Porque todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Wherefore whosoever shall eat this bread, and drink this cup of the Lord, unworthily, shall be guilty of the body and blood of the Lord. De manera que, cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread, and drink of that cup. Por tanto, pruébese cada uno a con acento agudo sí mismo, y coma así de aquel pan, y beba de aquella copa. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. For if we would judge ourselves, we should not be judged. 
que si nos examinásemos a con acento agudo nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Wherefore, my brethren, when ye come together to eat, tarry one for another. Así, que, hermanos míos, cuando os juntáis a con acento agudo comer, esperaos unos a con acento agudo otros. And if any man hunger, let him eat at home, that ye come not together unto condemnation, and the rest will I set in order when I come. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa. ¿Por qué no os juntéis para juicio? Las demás cosas ordenaré cuando llegare. Chapter 12. Verse 1. Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Capítulo 12. Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais, como erais llevados, a los ídolos mudos. Wherefore I give you to understand, that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. Por tanto os hago saber, que nadie que hable por Espíritu de Dios, llama anatema a con acento agudo Jesús. Y nadie puede llamar a con acento agudo Jesús Señor, sino por Espíritu Santo. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. And there are differences of administrations, but the same Lord. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. And there are diversities of operations. But it is the same God which worketh all in all. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all. Empero a con acento agudo cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. Porque a con acento agudo la verdad, a con acento agudo este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a con acento agudo otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. To another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit. A otro. Fe por el mismo Espíritu, y a con acento agudo otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. To another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. A otro, operaciones de milagros, y a con acento agudo otro, profecía. Y a con acento agudo otro, discreción de espíritus, y a con acento agudo otro, géneros de lenguas, y a con acento agudo otro, interpretación de lenguas. But all these work hath that one and the self same spirit, dividing to every man severally as he will. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo espíritu, Repartiendo particularmente a con acento agudo cada uno como quiere. For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Porque de la manera que el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, 
ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. For the body is not one member, but many. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo? And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo? If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? But now hath God set the members every one of them in the body, as it hath pleased him. Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como quiso. And if they were all one member, where were the body? Que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? But now are they many members, yet but one body. Mas ahora muchos miembros son a con acento agudo la verdad, empero un cuerpo. And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. Ni el ojo puede decir a con acento agudo la mano, no te he menester, ni a sí mismo la cabeza a con acento agudo a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Nay, much more those members of the body, which seem to be more feeble, are necessary. Antes, mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos, son necesarios. And those members of the body, which we think to be less honorable, upon these we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. Y a con acento agudo aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a con acento agudo estos vestimos más honrosamente. Y los que en nosotros son menos honestos, tienen más compostura. For our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked. Porque los que en nosotros son más honestos, no tienen necesidad, mas Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. That there should be no schism in the body but that the members should have the same care one for another. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. And whether one member suffer, all the members suffer with it, or one member be honored, all the members rejoice with it. Por manera que si un miembro padece, todos los miembros a con acento agudo una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a con acento agudo una se gozan. Now ye are the body of Christ, and members in particular. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros en parte. And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues, y a con acento agudo unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Are all apostles, are all prophets, are all teachers, are all workers of miracles? Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos facultades? Have all the gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? But give eternally the best gifts, and yet show I unto you a more excellent way. Empero procurad los mejores dones. Mas aún yo os muestro un camino más excelente. Chapter 13
Verse 1, Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal. Capítulo 13 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, vengo a con acento agudo ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. Charity suffereth long, and is kind, charity envieth not, charity vaunteth not itself, is not puffed up. La caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón, no se ensancha. Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. No es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. No se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail, whether there be tongues, they shall cease, whether there be a knowledge, it shall vanish away. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de ser quitada. For we know in part, and we prophesy in part. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. For now we see through a glass, darkly, but then face to face, now I know in part, but then shall I know even as also I am known. Ahora vemos por espejo, en obscuridad, mas entonces veremos cara a con acento agudo cara, ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, y la caridad, estas tres. Empero la mayor de ellas es la caridad. Chapter 14. Verse 1. Follow after charity, and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy. Capítulo 14. Seguid la caridad, y procurad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. For no man understandeth him, howbeit in the spirit he speaketh mysteries. Porque el que habla en lenguas, no habla a con acento agudo los hombres, sino a con acento agudo Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. But he that prophesieth speaketh unto men to edification, and exhortation, and comfort. Mas el que profetiza, Habla a con acento agudo a los hombres para edificación, y exhortación, y consolación. 
He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself, but he that prophesieth edifieth the church. El que habla lengua extraña, a con acento agudo sí mismo se edifica, mas el que porfetiza, edifica a con acento agudo la iglesia. I would that ye all spake with tongues, but rather that ye prophesied, for greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying. Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, empero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, si también no interpretare, para que la iglesia tome edificación. Now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you, except I shall speak to you either by revelation, or by knowledge, or by prophesying, or by doctrine? Ahora pues, hermanos, si yo fuere a con acento agudo vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovecharé, si no os hablaré, o con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? And even things without life-giving sound, whether pipe or harp, except they give a distinction in the sounds, how shall be known what is piped or harped? Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos, como la flauta o la vihuela, si no dieren distinción de voces, como se sabrá lo que se tañe con la flauta, o con la vihuela? For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá con acento agudo la batalla? So likewise ye, except ye utter by the tongue words easy to be understood, how shall be known what is spoken? For ye shall speak into the air. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? ¿Por qué hablaréis al aire? There are, it may be, so many kinds of voices in the world, and none of them is without signification. Tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo, y nada hay mudo. Therefore if I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that speaketh a barbarian, and he that speaketh shall be a barbarian unto me. Mas si yo ignorare el valor de la voz. Seré bárbaro al que habla, y el que habla será bárbaro para mí. Even so ye, for as much as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church. Así también vosotros, pues que anheláis espirituales dones, procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. Wherefore let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret. Por lo cual, el que habla lengua extraña, pida que la interprete. For if I pray in an unknown tongue, my spirit breath, but my understanding is unfruitful. Porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. What is it then? I will pray with the spirit, and I will pray with the understanding also, I will sing with the spirit. And I will sing with the understanding also. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Else when thou shalt bless with the spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned say amen at thy giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest? Porque si bendijeres con el espíritu. El que ocupa lugar de un mero particular, ¿cómo dirá amena con acento agudo tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. For thou verily givest thanks well, but the other is not edified. Porque tú, a con acento agudo la verdad, bien haces gracias, mas el otro no es edificado. I thank my God, I speak with tongues more than ye all. Doy gracias a con acento agudo Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Yet in the church I had rather speak five words with my understanding, that by my voice I might teach others also, 
than 10,000 words in an unknown tongue? Pero en la iglesia más quiero hablar cinco palabras con mi sentido, para que enseñe también a con acento agudo los otros, que diez mil palabras en lengua desconocida. Brethren, be not children in understanding, howbeit in malice be ye children, but in understanding be men. Hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, empero perfectos en el sentido. In the law it is written, with men of other tongues and other lips will I speak unto this people, and yet for all that will they not hear me, saith the Lord. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a con acento agudo este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Wherefore tongues are for a sign, not to them that believe, but to them that believe not, but prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe. Así que, las lenguas por señal son, no a con acento agudo los fieles, sino a con acento agudo los infieles, más la profecía, no a con acento agudo los infieles, sino a con acento agudo los fieles. If therefore the whole church be come together into one place, and all speak with tongues, and there come in those that are unlearned, or unbelievers, will they not say that ye are mad? De manera que, si toda la iglesia se juntare en uno, y todos hablan lenguas, y entran indoctos o infieles, ¿no dirán que estáis locos? But if all prophesy, and there come in one that believeth not, or one unlearned, he is convinced of all, he is judged of all. Mas si todos profetizan, y entra algún infiel o indocto, de todos es convencido, de todos es juzgado. And thus are the secrets of his heart made manifest, and so falling down on his face he will worship God, and report that God is in you of a truth. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a con acento agudo Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. How is it then, brethren? When ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue. Hath a revelation, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. If any man speak in an unknown tongue, let it be by two, or at the most by three, and that by course, and let one interpret. Si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a con acento agudo lo más tres, y por turno, más uno interprete. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church, and let him speak to himself, and to God. Y si no hubiere intérprete, calle en la iglesia. Y hable a con acento agudo sí mismo y a con acento agudo Dios. Let the prophets speak two or three, and let the other judge. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. If anything be revealed to another that sitteth by, let the first hold his peace. Y si a con acento agudo otro que estuviere sentado, fuere revelado, calle el primero. For ye may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be comforted. Porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados. And the spirits of the prophets are subject to the prophets. Y los espíritus de los que profetizaren, sujetense a con acento agudo los profetas. For God is not the author of confusion, but of peace as in all churches of the saints. Porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. 
vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. And if they will learn anything, let them ask their husbands at home, for it is a shame for women to speak in the church. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a con acento agudo sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. What? Came the word of God out from you? Or came it unto you only? ¿Qué? ¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O a con acento agudo vosotros solos ha llegado? If any man think himself to be a prophet, or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Si alguno ha con acento agudo su parecer, es profeta, o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. But if any man be ignorant, let him be ignorant. Mas el que ignora, ignore. Wherefore, brethren, covet to prophesy, and forbid not to speak with tongues. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas. Let all things be done decently and in order. Empero hagase todo decentemente y con orden. Chapter 15. Verse 1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a con acento agudo a las escrituras. And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a con acento agudo a las escrituras, and that he was seen of Cephas, then of the twelve, y que apareció a con acento agudo Cephas, y después a con acento agudo los doce. After that, he was seen of above five hundred brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. Después apareció a con acento agudo más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún, y otros son muertos. After that, he was seen of James, then of all the apostles. Después apareció a con acento agudo Jacobo, después a con acento agudo todos los apóstoles. And last of all he was seen of me also. As of one born out of due time. Y el postrero de todos, como a con acento agudo un abortivo, me apareció a con acento agudo mi. For I'm the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. But by the grace of God I am what I am, and his grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Therefore whether it were I or they, so we preach, and so ye believed. Porque, o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? 
Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen. Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Yea, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that he raised up Christ, whom he raised not up, if so be that the dead rise not. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que él haya levantado a con acento agudo Cristo al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. For if the dead rise not, then is not Christ raised. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. And if Christ be not raised, your faith is vain, ye are yet in your sins. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. But now is Christ risen from the dead, and become the first fruits of them that slept. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Porque así como en Adán todos mueren. Así también en Cristo todos serán vivificados. But every man in his own order, Christ the first fruits, afterward they that are Christ's at his coming. Mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father, when he shall have put down all rule and all authority and power. Luego el fin, cuando entregará el reino a con acento agudo Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio, y toda potencia y potestad. For he must reign, till he hath put all enemies under his feet. Porque es menester que él reine, hasta poner a con acento agudo todos sus enemigos debajo de sus pies. The last enemy that shall be destroyed is death. Y el postrer enemigo que será deshecho, será la muerte. For he hath put all things under his feet. But when he saith all things are put under him, it is manifest that he is accepted, which did put all things under him. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice, todas las cosas son sujetadas a con acento agudo él, Claro está exceptuado aquel que sujetó a con acento agudo él todas las cosas. And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a con acento agudo él todas las cosas. Para que Dios sea todas las cosas en todos. Else what shall they do which are baptized for the dead, if the dead rise not at all? Why are they then baptized for the dead? De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? And why stand we in jeopardy every hour? ¿Y por qué nosotros peligramos a con acento agudo toda hora? I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. Sí, 
Por la gloria que en ordena con acento agudo vosotros tengo en Cristo Jesús Señor nuestro, cada día muero. If after the manner of men I have fought with beasts at Ephesus, what advantageth at me, if the dead rise not? Let us eat and drink, for tomorrow we die. Si como hombre batallé en Efeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Be not deceived, evil communications corrupt good manners. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Awake to righteousness, and sin not, for some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. Velad debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a con acento agudo Dios, para vergüenza vuestra hablo. But some man will say, how are the dead raised up? And with what body do they come? Mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Thou fool, that which thou sowest is not quickened, except it die. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muriere antes. And that which thou sowest, thou sowest not that body that shall be, but bear grain, it may chance of wheat, or of some other grain. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo, o de otro grano. But God giveth it a body as it hath pleased him and to every seed his own body. Mas Dios le da el cuerpo como quiso, y a con acento agudo cada simiente su propio cuerpo. All flesh is not the same flesh, but there is one kind of flesh of men, another flesh of beasts, another of fishes, and another of birds. Toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. There are also celestial bodies, and bodies terrestrial, but the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. Y cuerpos hay celestiales, y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrestres. There is one glory of the sun, and another glory of the moon and another glory of the stars, for one star differeth from another star in glory. Otra es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption, it is raised in incorruption. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción se levantará en incorrupción. It is sown in dishonor, it is raised in glory, it is sown in weakness, it is raised in power. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria, se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. There is a natural body, and there is a spiritual body. Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. And so it is written, the first man Adam was made a living soul, the last Adam was made a quickening spirit. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adam en ánima viviente, el postrer Adam en espíritu vivificante. Howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterward that which is spiritual. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. The first man is of the earth, earthy, the second man is the Lord from heaven. El primer hombre, es de la tierra, terreno, el segundo hombre que es el Señor, es del cielo. As is the earthy. Such are they also that are earthy, and as is the heavenly, such are they also that are heavenly. Cual el terreno, tales también los terrenos, y cual el celestial, tales también los celestiales. And as we have borne the image of the earthy, 
we shall also bear the image of the heavenly. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit incorruption. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Behold, I show you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed. He aquí, os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. En un momento, en un abrir de ojo, a con acento agudo la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad. Entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. Oh death, where is thy sting? Oh grave, where is thy victory? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado, la ley. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Mas a con acento agudo Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Así que, Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Chapter 16. Verse 1. Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Capítulo 16. Cuanto a con acento agudo a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere. Para que cuando yo llegare, no se hagan entonces colectas. And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality on to Jerusalem. Y cuando habré llegado, los que aprobaréis por cartas, a con acento agudo estos enviaré que lleven vuestro beneficio a con acento agudo Jerusalem. And if it be meet that I go also, They shall go with me. Y si fuere digno el negocio de que yo también vaya, irán conmigo. Now I will come unto you, when I shall pass through Macedonia, for I do pass through Macedonia. Y a con acento agudo vosotros iré, cuando hubiere pasado por Macedonia, porque por Macedonia tengo de pasar. And it may be that I will abide, yea, and winter with you that ye may bring me on my journey whithersoever I go. Y podrá ser que me quede con vosotros, o invernaré también, para que vosotros me llevéis a con acento agudo donde hubiere de ir. For I will not see you now by the way, but I trust to tarry a while with you, if the Lord permit. 
porque no os quiero ahora ver de paso, porque espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permitiere. But I will tarry at Ephesus until Pentecost. Empero estaré en Efeso hasta Pentecostés. For a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Now if Timotheus come, see that he may be with you without fear, for he worketh the work of the Lord, as I also do. Y si llegare Timoteo, mirad que esté con vosotros seguramente, porque la obra del Señor hace tan bien como yo. Let no man therefore despise him, but conduct him forth in peace, that he may come unto me, for I look for him with the brethren. Por tanto, nadie le tenga en poco, antes, llevadlo en paz, para que venga a con acento agudo mí, porque lo espero con los hermanos. As touching our brother Apollos, I greatly desired him to come unto you with the brethren, but his will was not at all to come at this time. But he will come when he shall have convenient time. Acerca del hermano Apolos, mucho le he rogado que fuese a con acento agudo vosotros con los hermanos, mas en ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tuviere oportunidad. Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. Y esforzaos. Let all your things be done with charity. Todas vuestras cosas sean hechas con caridad. I beseech you, brethren, ye know the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Y os ruego, hermanos, ya sabéis que la casa de Estefanas es las primicias de Acaya y que se han dedicado al ministerio de los santos. That ye submit yourselves unto such, and to every one that helpeth with us, and laboreth. Que vosotros os sujetéis a con acento agudo a los tales, y a con acento agudo todos los que ayudan y trabajan. I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus, for that which was lacking on your part they have supplied. Huélgome de la venida de Estefanas y de Fortunato y de Hacha con acento circunflejo y co, porque estos suplieron lo que a con acento agudo vosotros faltaba. For they have refreshed my spirit and yours, therefore acknowledge ye them that are such. Porque recrearon mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a con acento agudo a los tales. The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you much in the Lord, with the church that is in their house. Las iglesias de Asia os saludan. Os saludan mucho en el Señor Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. All the brethren greet you. Greet ye one another with an holy kiss. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a con acento agudo a los otros con ósculo santo. The salutation of me Paul with mine own hand. La salutación de mí, Pablo, de mi mano. If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema renata. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Maranata. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. My love be with you all in Christ Jesus. Amen. Mi amor en Cristo Jesús sea con todos vosotros. Amén.